গল্প বলি শোন প্রিয় নবীজির শ্রেষ্ঠ মানব যিনি এই ধরনের ছোটদের দেখে তিনি মিষ্টি হেসে সালাম দিতে নাগে ভালোবেসে চোখ দুটো ছিল যার শান্তির নীর পরম ঠিকানা যেন গরিব দুঃখের আল্লাহ মোহাম্মদ আলি সৈদেনা মোহাম্মদ জোরে জোরে যার দেলে আসের আল্লাহর বয় যার দেলে আসের কবরের বয় জফে আল্লাহ আল্লাহ সব সময় তার এই দুনিয়া লাগে না ভালো লাগে শুধু ইল্লাল্লাহ জোরে লা মরণ কালে বুঝিতে পারিবা এই কালে মর কতই গুণ লা মোহাম্মদ সকলেই জবান খুলে পড়ুন সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম উপস্থিত অত্র জালসার অতি সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেব আজকের জালসার প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু সাহেব সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশেষ অতিথি জনাব আলহাজ আব্দুল বাতেন সাহেব সহ আজকের জালসার আমন্ত্রিত মেহমান এবং আরও আমন্ত্রিত ওলামাই কেরাম মুরব্যানে কেরাম যুবক ভাইরা পর্দার অন্তরালের অতি সম্মানিতা আমার মা এবং বোনেরা সকলের প্রতি আমার আন্তরিক প্রাণ নিংড়ানো শুভেচ্ছা সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা সকলে কেমন আছেন এইবার মন্ত্রীর এলাকার মতো বোঝা গেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ আর ও জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি কালামে হাকিম থেকে সরা নাহল থেকে একটি আয়তেকারী মাতে লদ করেছে আপনাদের মাঝে এর আলোকেই আনুষাঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ যেন আমলের নিয়ে কথা বলা এবং শ্রবণ করার তৌফিক দান করেন সকলেই বলি আমির আর ও জোরে বলি আল্লাহ আমির আমার আলোচনার সূচনাতে যারা দোকান পাট রাস্তাঘাটে বাড়িতে এবং এদিক সেদিক ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত আছেন টিভি নিয়ে ব্যস্ত আছেন সিটি নিয়ে ব্যস্ত আছেন আজোবাজো গল্প গুজব নিয়ে ব্যস্ত আছেন সকল ভাইকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা অতি সত্যে এই কোরআনের মাহফিল এই জান্নাতের বাগিচায় এসে হাজির হওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি অতি শীঘ্রই আপনারা এই কোরআনের মাহফিল এসে হাজির হবেন বলে আমি আমার মনের থেকে একান্ত আশা ব্যক্ত করছি আল্লাহ পাক সবাইকে এই কোরআনের মাহফিলে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলেই বলে আমির আর ও জোরে বলে আল্লাহ আমির এটা হলো জান্নাতের বাগান জোরে বলেন কি জান্নাতের বাগান সম্মানিত উপস্থিতি আমি একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা জান্নাতের বাগান ধরেন কেউ যদি ঢাকাতে যাওয়ার জন্য 
গাড়িতে টিকিট করে পাবনা আর বেড়া থেকে আসলে গাড়িতে উঠছে ঢাকা যাওয়ার জন্য জোরে বলেন কোথায় ঢাকা কি শুধু টিকিট করলেই যাওয়া যাবে জোরে বলেন যাওয়া যাবে টিকিট করতে হবে এবং টিকিট করার পরে আপনি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা আপনি গাড়িতে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ করে দেখবেন ঢাকা গিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন এই জন্য দুনিয়ার মসজিদ গুলো জালসা গুলো ইসলামে যত প্রোগ্রামের যত জায়গা আছে এগুলো হলো জান্নাত এই জান্নাতের বাগিসা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতুল ফেরে দাউসের সংযোগ দিয়ে দিয়েছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবার আরো জোরে বলুন আল্লাহ আকবার এইখানে যেমন তেমন লোকের কেসমতে এই জান্নাতের বাগানে ঢুকা সম্ভব হবে না জোরে বলেন কথা ঠিক কেনা আপনি যদি জাপানে যেতে চান আপনি যদি আমেরিকাতে যেতে চান আপনি যদি সৌদি আরবে যেতে চান আপনাকে সর্বপ্রথম প্লেনে হোক আর বাসে হোক টিকিট করে তারপরে আপনাকে উঠতে হবে তারপরে আপনাকে ওই মক্কা মদিনায় নিয়ে হজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জোরে বলেন কথা ঠিক কেনা এই জন্য আপনাকে যদি দুনিয়ার জেন্দিগিতে ইসলামী জালসায় আলেম আলামার প্রোগ্রামে যদি না পাওয়া যায় মসজিদে যদি আপনি না পাওয়া যায় এই জান্নাতে যদি আপনাকে না পাওয়া যায় আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি ওই জান্নাতুল ফের দাউসের জন্য আনফিট হিসাবে আল্লাহ তালা ঘোষণা করবেন জোরে বলেন কথা ঠিক কেনা আপনারা কি আমার এই কথার সাথে একমত কারা কারা একমত হাত উঁচু করে দেখান আল্লাহকে লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর হাত টান টান করে রাখেন টান টান করে রাখেন ফেরেস তারা ভিডিও করতেছে বিশ্বাস হয় খালি এই এই মিডিয়ার লোক ভিডিও ভিডিও করতেছে এটা কিন্তু নয় ফেরেস তারা ভিডিও করে এক মুহূর্তের ভিতরে আল্লাহ পাকের আরো সে আজমিয়ে নিয়ে যে পৌঁছে দিয়ে বলবে আল্লাহ বৃশালিকার ঐতিহ্যবাহী গ্রামে জান্নাতের বাগিসা থেকে আপনার বান্দারা সাক্ষ্য দিয়েছে হাত তুলে আপনি তাদের জান্নাতি হিসাবে কবুল করেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক সকলেই বলে আমিন আরো জোরে বলে আল্লাহ আমিন আমি আপনাদের মাঝে সেরা না হল থেকে একটি আয়তের অংশ তেল করেছি এর আলোকেই আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আমলের নিয়ে কথা বলার এবং শ্রবণ করার তৌফিক দান করুক সকলেই বলে আমিন আর ওজরে বলি আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আমিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনব আমি তোমাদের জান্নাতে নেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে একখানা কিতাব তোমাদের দান করেছি যেই কিতাবের ভিতরে রহমত বরকত হিদায়ত এবং সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে বিশেষভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ তার মানে এই কিতাবের ভিতরে সব কিছু আমি রব্বুল আলমিন বর্ণনা করে দিয়েছি এমন কোনো দিক নাই যে এই কথাগুলো আমি আমার এই ছোট্ট একটি কিতাবের ভিতরে বর্ণনা করি নাই মানুষের জন্য দুনিয়ার জেন্দিগি দেশে কেমনভাবে চলবে কেমনভাবে বাদত বন্দি করবে কোথায় দান খয়রাত করবে প্রতিবেশীর কতটুকু হক সেলমিয়ার কতটুকু হক মসজিদের কতটুকু হক অমুসলিমদের কতটুকু হক ব্যবসা কেমন করে করতে হবে স্বামী স্ত্রী বসবাস কেমনভাবে করতে হবে সব কথাগুলো পুঙ্খানু পুঙ্খানু পাবে এই কোরআনুল কারিমার ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন জোরে বলুন সবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সবাহার আল্লাহ আমার ভাইয়ের আপ বাজানের আপ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে সবচাইতে তিনটা বড় নিয়ামও দিয়ে মানব জাতিকে ধন্য করেছেন জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা তিনটা নিয়ামত হলো দুনিয়ার জন্য সবচাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত জোরে জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আর এই তিনটা নিয়ামতের সাথে আরো তিনটা অন্যায়ের কারণে আরো তিনটা ভুল যদি আমাদের ভিতরে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি সেই পরিবার সেই সমাজ সেই দেশে শান্তি থাকবে না তিনটা জিনিসের যদি ঘাটতি কোনো পরিবারে কোনো সমাজে কোনো দেশের ভিতরে ঘাটতি যদি থাকে সেই সমাজে সেই দেশের মানুষেরও অশান্তিতে জ্বলবে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা তিনটা দোষ যদি কোনো ব্যক্তির ভিতরে কোনো সমাজের ভিতরে কোনো রাষ্ট্র যদি থাকে সেই সমাজটা জাহান নামের একটি নমুনা হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে তাহলে আমাদের বলার বোঝার বলার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন সেই তিনটা জিনিস আমাদের বলার দরকার আছে না নাই জানার দরকার আছে না নাই 
কার কার জানার দরকার আছে একটু হাত উঁচু করে দেখান বাবা সবাই শুনবে আল্লাহ কবুল করুক সকলেই বলে আমি আমার ভাইয়েরা তিনটা জিনিস হলো বড় নিয়ামত এক নাম্বার নিয়ামত হলো রব্বুল আলমিন মানব জাতির জন্য জিন জাতির জন্য ফেরেস্তাদের জন্য এক নাম্বার নিয়ামত হলো আল্লাহর কোরআন জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল কোরআনের পদ এই পথই আসল পদ আল কোরআনের পদ এই পথই আসল পথ অন্য পথে অন্য মতে নেই যে রহমত জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা রহমত যদি পেতে চাও শান্তি যদি পেতে চাও মুক্তি যদি পেতে চাও পৃথিবীর জিন্দিগিতে ওই কোরআনকে পঙ্খানু পঙ্খানু ভাবে অনুসরণ করো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ রবুল আমিন বলেন আমি এমন এক রব আমি এমন এক আল্লাহ আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এত বড় দয়ালু আর কেউ নাই জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আর জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আমার চাইতে দয়া আর কারণ নাই যা তোমরা দেখো এগুলো হলো কিঞ্চিত দয়া অনুগ্রহ আর আমার দয়া হলো সব চাইতে অসীম আমার দয়ার চাইতে বড় দয়ার কারণ নাই আর আমার সব চাইতে বড় দয়া সেটা হলো আমি মানুষকে কোরআন দান করেছি জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ এবং আর একটা আমার বড় দয়া সেটা হলো আমি রব্বুল আলমিন মানুষকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছি জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমরা ভাষায় কথা বলি গরুদের কিন্তু ভাষা নাই ছাগলদের ভাষা নাই উদ্যমাদের কোন ভাষা নাই যদিও থাকে শুধু তারা বোঝে যে এই ভাষার কোন সমাজের ভিতরে পরিচিতি নাই দাম নাই জোরে বলেন কথা ঠিক কেনা এই কোরআন আল কারিমার ভিতরে আল্লাহ রবুল আহমেদ সমস্ত বিষয়গুলো পঙ্খানু পঙ্খানু ভাবে বর্ণনা করেছেন রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমার ভিতরে এমন কোন কথা নাই যেটা আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন নাই আমরা যদি কোরআনকে প্রশ্ন করি ও কোরআন মানুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন সৃষ্টি করেছেন কোরআনুল কারিমার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ একবার কোরআন শরীফের যখন আয়াত গুলো তেলো আত হবে আপনার আল্লাহ আকবর বলবেন এই আওয়াজ গুলো আল্লাহ তালার ফেরেস তারা নিয়ে উপরের দিকে আল্লাহ আরো সাজি মেনে জমা দেয় জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই কথাগুলো এই তাকবির গুলো হলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তাকবির আমরা যখন পৃথিবীতে আগমন করি এই আজানের তাকবির আমাদের আছে না নাই আমাদের নামাজের সময় দিনে এবং রাতে পাঁচবার আল্লাহ একবার তাকবির আছে না নাই জানাজার সময় তাকবির গুলো আছে না নাই এই জন্য মুসলমান সদা সর্বদায় আল্লাহর তাকবির আল্লাহর বরত্ব সব সময় ঘোষণা করবে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমার কোরআনে আমি বর্ণনা করে দিয়েছি তোমরা শোনো আমি মানুষ আর জেনকে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ মানুষ আর জিনকে আমি শুধুমাত্র কেবলমাত্র সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করবে এছাড়া আর কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি তাদের সৃষ্টি আমার সোনার আল্লাহ রব্বুল আলমের আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এর ভিতরে কিছু কিছু ইবাদত আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বান্দা যেভাবে ডাকে সেইভাবে আল্লাহ তালা স্মরণ করেন জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ फेले लटारी लम्बा चौरा कथा फेले हल संगे संगे समुद्र गिले फेल संगे संगे हजरती 
আল্লাহ তালাকে ভুলে যান না এই সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন আমি তো সামান্য একটি বল করে ফেলেছি আর আপনার কাছে আমি সাহায্য চাই আমাকে ভুল থেকে বিপদ থেকে আপনি রক্ষা করেন রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে কোন বান্দা বান্দি যদি এই পৃথিবীর আকাশে হোক জমিনে হোক সমুদ্রের অতল গহরে গহবরে যদি হোক আফ্রিকার সেই মরুভূমির মধ্যে হোক ওই আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতরে হোক আপনার বনের ভিতরে হোক যে এইখানে হোক না কেন কোনো বান্দা যদি বিপদগ্রস্ত হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে ডাক আল্লাহকে ডাকে রব্বুল আলমিন বলে সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই বান্দার ডাকে সারা দেই জোরে বলুন সবাহার আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ইউনুস আলাই সালাম যখন প্রার্থনা করলেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা আপনি আমাকে রক্ষা করেন রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে ওই তিমিরকে বললো তিমির তুমি তিন টন পাঁচ টন খানা খাও তবে তুমি একটি কথা শুনে রাখো সেটা হলো এই আমার পয়গম্বর হজরত ইউনুস আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে সুতরাং আমার সাহায্য করা তার জন্য জরুরি হয়ে গেছে রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউনুস আলাই সালামকে বললেন ইউনুস রে শুধু তুমি আমার কাছে সাহায্য চাবে এইটা নয় কেমন পর্যন্ত যত মমিন ব্যক্তিরা নর এবং নারীরা যেখানেই থাকুক না কেন যত ধরনের জুলমের শিকার হোক না কেন যত বিপদে পড়ুক অসুস্থতার ভিতরে পড়ে যাক না কেন যত মমিন মমে নাতেরা আমাকে যখন ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে আমি রব্বুল আলমিন ওই মমিনদের ডাকে সারা দিব জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ আমরা যদি কোরআনকে প্রশ্ন করি ও কোরআন রব যেহেতু আমাদের ইবাদতের কথা বলেছেন সেই রবের পরিচয়টা আমরা একটু জানতে চাই কোরআনুল করিম সেটা ওদার তহিন কণ্ঠে বলে দেন আল্লাহ একবার আমাদের সেই রপ্ত তিনি যেন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আমাদের রব হলো এমন চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে যখন ডাকবো সবসময় হটলাইনে সাথে সাথে সারা দেয় জোরে বলুন না সোবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ আল্লাহর পায়গম্বর হজরত মুসালাম প্রশ্ন করলেন রব্বুল আলমিন আপনি কি কখনো গুমান না এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ কি দিবেন জোরে বলুন সোহার আল্লাহ হজরত মৌসা আলাই সালাম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে তার অন্য কিছু বলতে পারে না মোসা আলাই সালামকে বললেন মোসা আমি ঘুমাই কি না ঘুমাই সেটা তোমার কাজের মাধ্যমে একটা উদাহরণের মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে কয় আল্লাহ তাহলে আমি একটু দেখতে চাই হজরত মৌসা পয়গম্বরকে রব্বুল আলমিন বললেন একটা পাত্র করে তুমি পানি নিয়ে তুমি যেতেই থাকবে শুধু চলে যাবে চলে যাবে শুধু তুমি চলেই যাবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে থামতে না বলবো এই পর্যন্ত তুমি থামতে পারবে না হজরতে মৌসা আলাই সালাম পাত্রের ভিতরে পানি নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে ঘুম নাই বেশ কিছু সময় ঘুম নাই যেতে যেতে হঠাৎ করে তার হাত থেকে পাত্রটা পড়ে পাত্রটা ভেঙে পানিটা জমিনে পড়ে গেছে জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেন্স ফিরে পেয়েছেন কেননা মানুষের গুমের তো প্রয়োজন আছে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে গোমের জন্য আমি রাত দিয়েছি তোমাদের শান্তির জন্য আমি রব্বুল আলমিন গোমের ব্যবস্থা করে দিয়েছি জোরে বলুন সোবাহার আল্লাহ হজরত মুসা আলাই সালামকে রব্বুল আলমিন বললেন মুসা সামান্য একটি পাতিল তুমি পানিটা 
অল্প সময়ের জন্য তুমি রক্ষা করতে পারলে না কয়াল্লা তালা আমার ভিতরে ঘুম এসে গেল আমি তো এটা রক্ষা করতে পারলাম না আল্লাহ রব্বুল আমিন বললেন মুসারে আমি এমন রব আমি যদি চব্বিশ ঘন্টার এক সেকেন্ড যদি আমি ঘুমাই কলকায় না সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে ধরে বলুন আল্লাহ একবার আরো ধরে বলুন আল্লাহ একবার আমি যদি ঘুমাই পৃথিবীর সমুদ্রের স্রোত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে এক গ্রহের উপর আর এক গ্রহ পড়বে একটা জনপদ আর একটার উপর উল্টে যাবে পৃথিবীর স্থায়িত্ব থাকবে না সব লয় প্রলয় হয়ে যাবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমার আপনার রব চব্বিশ ঘন্টা এক মুহূর্তের জন্য তিনি ঘুমান না সঙ্গে সঙ্গে যখন কোন বান্দা বান্দি ওই রব্বুল আলমিনকে ডাকে সাথে সাথে রব্বুল আলমিন ডাকে সারা দেয় জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ অসংখ্য ঘটনা আছে এরকম আল্লাহর নবী হজরতে ইউসুফ আলাই সালাম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল জোরে বলেন হয়েছিল কি হয়েছিল না জোলাই খা তার সঙ্গে প্রেম নিবেদনের জন্য আবেদন করেছিলেন অনেক কথা এখানে আছে আমি বলবো না সংক্ষিপ্ত আকারে বলি হজরতে জোলাই খা যখন নির্জন কুটিরে হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লামকে নিয়ে গেলেন তখন তিনি তার চরিত্রকে হনন করার জন্য তার দিকে যখন আকৃষ্ট হলেন হজরতে ইউসুফ আলাই সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেলেন আর বললেন ও আমার রব আমি তো বড় বিপদে পড়ে গেছি আমার চরিত্র জুলাইকা হনন করবে আল্লাহ আপনার কাছে আমি সাহায্য চাই আপনি আমার চরিত্রকে হেফাজত করেন জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আমিন বললেন যে ইব্রাহিম যাও আমার পয়গম্বারের চরিত্রের ব্যাপারে আঘাত আসবে আমার পয়গম্বারের চরিত্রকে নষ্ট করবে যাও তাড়াতাড়ি মিশরে মিশরে জোলাইকার বাড়ি থেকে দরজা থেকে তাড়াতাড়ি খুলে আমার বন্ধু আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে আমার বান্দা আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে আমার বান্দাকে সাহায্য করে আমি রব্বুল আলমিনের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি চলে যাও জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে রক্ষা করলেন আমার বাইরা আমাদের এই অল্প কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা বলি আপনাদের মাঝে সোনামি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় বারো তেরো বছর আগে জোরে বলেন কথা ঠিক কে না যেই সোনামিতে বেশ কয়েক লক্ষ লোক দুনিয়া সের বিদায় হলো এক মুহূর্তের ভিতরে কয়েক মিনিটের ভিতরে আমাদের পুকুরের পানিগুলো কিভাবে নড়াচড়া করতেছিল জোরে বলেন কথা ঠিক কে না কয়েক লক্ষ লোক বিদায় হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল হঠাৎ করে আমাদের এই ভারতবর্ষের ভারত মহাসাগরের ভিতরে ভারত মহাসাগরের ভিতরে একজন ব্যক্তি একজন মুসলমান ফজরের নওয়াজের আজান দেওয়ার জন্য মসজিদে তিনি যায় ঘরটা ঝাড়ু দিচ্ছিলেন हटा कर सोनाम पानी समुद्र पानी दस फिट पंद्रह फिट उचु हर पर एम भाव তাকে পানির ভিতরে ভাষায় নিয়ে চলে গেল ভারত সাগরের ভিতরে সে আবুডুবু খাচ্ছিল আবুডুবু খাচ্ছে এরকম ভাবে একটা ডালের উপর আশ্রয় নিলেন আশ্রয় নেওয়ার পরে মালয়েশিয়ার একটি জাহাজ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল নাবিকরা দেখতে পেল কি ব্যাপার একটা লোক ওই ডেবের ভিতরে মাঝে 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 ভেসে ওঠে আবার ডুবে যায় লোকটাকে হয়তো বিপদে পড়ে গেছে সম্ভবত একটু তার কাছে আগায় যায় এবার নাবিকেরা কি করল জাহাজ থেকে চলো জাহাজ থেকে একটি রশি যখন ছেড়ে দিল ওই ব্যক্তি রশিটা ধরার পরে তাকে ওটানো হলো তখন বলল ওরে আল্লাহর বান্দা তুমি এইখানে কয়েকদিন এভাবে পানির ভিতরে সুবাহে সুবাহে তুমি আসো তখন আল্লাহর বান্দা বলছে সোনামি হয় ওই সোনামির সময় আমি ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে এসে ঝাড়ু দিচ্ছিলাম হঠাৎ করে পানি এরকম ভাবে আমাকে সমুদ্রে বাসায় নিয়ে গেছে কয় তারিখে হয়েছে তবে আমার মনে আছে ওই যেদিন সোনামি আমার মুখের ভিতরে ঝিকের ছিল আমার খেয়াল হলো এই কালেমাত 
আদম আলাই সালাম হজরত নু আলাই সালাম হজরত লুত আলাই সালাম হজরত সোয়েব আলাই সালাম সুলাইমান আলাই সালাম আমার নবীর এই কালেমা আল্লাহর কালেমা সুতরাং ইব্রাহিম আলাই সালামের আগুন যদি পানি হয়ে যেতে পারে আমার রব্বুল আলমিন আমাকেও বাঁচাতে পারে এইটা আমার বিশ্বাস তখন বলছো রে আল্লাহর বান্দা তুমি একদিন দুই দিন নয় এরকম ভাবে পনেরো দিন তুমি এইখানে আসো হজরে বলুন আল্লাহ একবার আর হজরে বলুন আল্লাহ একবার আমার আল্লাহ এখনো বাঁচাতে পারে কি পারে না জোরে বলেন পারে কি পারে না হাজার নজির এরকম ভাবে আছে হাজার হাজার নজির পৃথিবীতে আছে রব্বুল আলমিন যা খুশি তাই করেন খাওয়ায়ও একটা লোককে বাঁচায় রাখতে পারে আবার না খাওয়ায়ও বাঁচায় রাখতে পারে জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ সোনামির পরপরে আমি সাতক্ষীরাতে একটা প্রোগ্রামের জন্য গিয়েছিলাম ওইখানের লোকজন বলল হুজুর আল্লাহ পাকের কুদরত যে কি জিনিস সচক্ষে দেখেছি বললেন কি দেখেছেন বলেন তো দেখি কয় আমাদের একটা ছোট বাচ্চা সাঁতারও জানে না কিচ্ছু জানে না বাড়িঘর তো সব ডুবে গেছে আমরা বড় মানুষ সব বেঁচে আছি বাচ্চা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সাত আট বছর বয়স হঠাৎ করে আমরা লক্ষ্য করে মানে গাছের নিচে আপনার বিভিন্ন কিছু পয় পরিষ্কার করতেছে অনেক আবর্জনা এসে উঠেছে হঠাৎ গাছের উপরে তাকায় দেখি আমাদের সেই বাচ্চাটা একটা ডালের সাথে বাইজি আছে কিন্তু কথাবার্তার কিছু নাই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এখন তাকে নামানোর পর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে চার দিন এরকম ভাবে ছিল জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ তালা কেমত পর্যন্ত মমিনদেরকে এই কথাই বোঝায় মমিন আমাকে যদি তোমরা ডাকো আমি রব্বুল আলমিন তোমাদের ডাকে সারা দিতে বাধ্য জোরে বলুন আল্লাহ আকবার এই জন্য ডাকার মতন ডাকলে আল্লাহ তালা শুনবে 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 ডাকার মতন ডাকি যদি আমার আল্লাহ তালাকে অবশ্য অবশ্য আল্লাহ তালা শুনবেন আমার ভাইয়েরা এক নম্বর রহমত হলো আমরা আলোচনা করতেছিলাম রব্বুল আলমিনের কোরআনুল কারিমা ওই বিষয়ে আলোচনা করলে কেমত পর্যন্ত আলোচনা করে শেষ করা যাবে না জোরে বলেন কথা ঠিক কে না দ্বিতীয় নাম্বার রহমত হলো নবীজিকে আরবের লোকেরা বলল আল আমিন জোরে বলেন কি বললেন আল আমিন মানে বিশ্বাসী জোরে বলেন কথা ঠিক কে না আর যখন চল্লিশ বছর বয়সে হেরার গুহায় যখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমা নাজিল করলেন কোরআনুল করিমা নাজিলের সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীজির একটা টাইটেল আল্লাহ তালা দিয়ে দিলেন আরো সরে বলুন আল্লাহ একবার তাহলে কোরআন আসার আগে আমার নবীজির টাইটেল ছিল আল আমির কোরআন যখন নবীজির কাছে এসে গেল রব্বুল আলমিন টাইটেল দিয়ে দিলেন ও আমার বন্ধু ও আমার দোষ আমি রব্বুল আলমিন আপনাকে রহমত আল্লিল আলমিন হিসাবে ঘোষণা দিলাম জোরে বলুন আল্লাহ একবার শুধু রহমত আল্লিল আলমিন হিসাবে ঘোষণা দিয়ে খেন তো নয় আপনার চরিত্রের ব্যাপারে আমি রব্বুল আলমিন গ্যারান্টি দিয়ে দিলাম কোরআনুল করিমকে যদি আমরা প্রশ্ন করি ও কোরআন আমার নবীর ক্যারেক্টারের ব্যাপারে কি কোনো কথা আছে কোরআনুল করিমা সেটার ব্যাপারে দার্তহীন কণ্ঠে বলেন আরো জোরে বলুন আল্লাহ আকবার আমার নবীর চরিত্রকে আমি রব্বুল আলমিন আজিম হিসাবে ঘোষণা করে দিলাম হে দুনিয়ার মানুষেরা শোনো আমার নবীজির চরিত্রকে আমি আজিম হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দিলাম আমার নবীজির কত দাম আল্লাহ রব্বুল আহমেদ ওই নবীর দামের ব্যাপারে বলেন পৃথিবী সৃষ্টি তোমার নামে হেরোসিলা 
ओगुन भी कमली वाला सालम तो माय ओ गुण भी कमली वाला सालम तो माय बोले निकटू ए पृथ्वी सृष्टि तुम्हार नाम रुशीलाय ओ मदीनर कमली वाला सालम तो माय ओ मदीनर कमली वाला सालम तो माय आकाश जमीन ग्रह तारा सहबी तो मार नूरे रिशारा बोल मार हबा आकाश जमीन ग्रह तारा सहबी तो मार नूरे रिशारा तुमर शाने पुरले दोर दोरी दाए जे जुराई ओ मदीनर कमली वाला सालम तुमाई ओ मदीनर कमली वाला सालम तुमाई ए पृथ्वी सिस्टी तुमर ना मेरो सिलाई ओ मदीनर कमली वाला सालम तुमाई ओ मदीनर कमली वाला सालम तुमाई अल्लाहुम्मा مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد الله رب العالمين مولانا نبير شانت إن الله وملائكته نتشاي نتشاي الله بانتار فرشتا مندولي نبي جير شانت دردو سلام پره हे दुनियार विश्वासिरा हे ईमानदारेरा कबूरे हाशोरे मिजाने जो ती नज़ात पिते चाव वो इन्नो भी रिशने तुमरा दुरुदो सलाम परो जोरे बोलूँ ना सुबहालल्लाह आरो जोरे बोलूँ सुबहालल्लाह ताहले मार नो बिजीर जगेर अल्लाह बंग फिरेस तरा करेन आर मोमिन देर के बाला होच्छे मोमिनेरा कबूरे जो दी शांति दे थकते साज हाशोरे जो दी शांति दे थकते साज हाशोरे जो दी बिश्चो ना बेर लगा या हाँ पता कार ताले जो दी आस्त्राय पे दे साज वो ही नो बिर शने तुरा बेशी बेशी दुरु दो सलाम परे वो ही नो बिजी के तुरा बेशी बेशी करे भालो बाज ताहोले तुरा मोरनेर शंगे शंगे अल्लाह रजन्नते तुरा दाखिल हुए तबे तुरे बोलूँ सुबहालल्लाह � हमारे नबीजीर शने बोरनु ना करे तरा विश्व नबी सल्लल्लाहु वल्लीहु सल्लम आमा देर मोत मानुष जोरे बोलूँ नाउज़ बिल्ला आरो जोरे बोलूँ ना नाउज़ बिल्ला विश्व नबी के आमा देर मोत मानुष जो दिकुनो मानुष बोले तार ईमान पर जन्तो थाईक बे की शुंदे हो आसे तार ईमानी थाईक बे ना क्या नुन जय नबी जी का अल्लाह हो रब्बुल अल्लामीन ये जे माँ ये माँ चंन नाम होलो रज़ब माँ जोरे वाले नाम की रज़ब माँ ये रज़ब माँ चे अल्लाह ताला तारा हबीब के बिश्चो नबी के रब्बुल अल्लामीन आरुषे आज़ी में दावत दीनी एक से जोरे बोलूँ सुबहारल्लाह अम्म रज़ा दी कुरान के प्रश्न कोरी कुरान ऐ बेफारे कि तुम्हारे भी तेरे को नालो सुना से अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सुरा इस्रार पोतो महते वाले न सुबहान अल्लाही असुरा बी अब्दी लेल में नल मस्जिद अल हराम इल अल मस्जिद अल अकुसल लेदी बारकना बारकना हाउलहु लिनुरी यहु मिन आयतिना इन्हु हुआ समीउल मस्जिद हराम बैतुल मुकदस पर्त दोस्त के भ्रमण कर दिल समस्त इहुदी ना सारा जरा ईसालाम के मुसालाम के हजरते ईसालाम मुसा के विभिन्न दरने र पाए गुम्बर दर के जरा नबी ही शबे मने करे अमर नबी जी बाईतुल्लाह शरी पे बंग मस्जिद आक्सा दुइजाए कर इमाम अमर नबी जी के अमर रब्बुल अल्लामीन बाणी ये दिए सी जोरे बोलूँ सुबहारल्लाह अने एक निदर्शन अमर नबी जी के ए ही रज़ब मर्शे में देखा ही सी तार माने अमर नबी जी के रब्बुल अल्लामीन � कोनो नो भी संस्वाय ना यार आरोशे आजी में जार जन्नो आर अमार अपना र प्राण पियो रसूल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तर आरोशे आजी में नहीं है कि संजोरे बोलूँ सुबहारल्लाह 
তুমি আমি গাছে উঠতে পারিনি মো ইশারা চার তলা পাঁচ তলা বিল্ডিং এ যদি কাজ করবে লাগি সাথে সাথে বেল টেল ইডা উডা চার কাজ দি গ্যাটিস ফ্যাটিস দি তাই ভয় করে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা আর আমার নবীজি কে আল্লাহ তাআলা সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহর আরো সাজিম পর্যন্ত নিয়ে গেছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর সেই নবী নাকি আমাদের মতো মানুষ এই ছাগলেও তো এই কথা বিশ্বাস করবে না জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা হে বলতে পারেন একটা কথা যে হাত পাও আমাদের মতন চোখ দুটি আমাদের মতন কান দুটি আমাদের মতন আমাদের আঙ্গুল বিষটা তার আঙ্গুল বিষটা ইত্যাদি বলতে পারেন কিন্তু এই আঙ্গুলের পাওয়ার যে কত সেটা কি আপনার জানা আছে এই চোখের পাওয়ার কত দূর সেটা কি আপনার জানা আছে যেই নবীজি নামাজে দাঁড়ালে পিছনের কাতারে কে কেমন ভাবে দাঁড়াইছে এটাও আল্লাহ তাআলা তাক জানায় দিয়েছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এই জন্য ভাইয়ের আমার সোনার আমার ওই নবীজির ব্যাপারে এই চিন্তা মনের ভিতর আনাই যাবে না যে আমাদের মতো মানুষ আমার ভাইরা ওই নবীজি এমন কোন দপ্তর নাই এমন কোন ডিপার্টমেন্ট নাই এমন কোন ব্যক্তি নাই যার অধিকারের কথা আমার নবীজি বলেন নাই জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজি শিশুদের কথাও তিনি বলেছেন মাল্লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ও মাল্লাম ইয়ারহাম কাবীরানা ফালাইসা মিন্না আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মতেরা শোনো যে ব্যক্তি ছোটদেরকে আদর করে না স্নেহ করে না ভালোবাসে না আর বড়দেরকে সম্মান করে না ওটা আমার উম্মত হর যোগ্যতা নাই জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ আর জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ তাহলে ছোট মানুষের इज्जत আমার নবী দিয়েছেন বড় মানুষের इज्जत দিয়েছেন আমার নবীজি ছোট মানুষদেরকে কেমন ভালোবাসতেন মাররালাল গিল মানে ফাসাল্লিম আলাইহা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হেঁটে যাচ্ছিলেন রাস্তার ভিতরে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে দেখা আল্লাহর হাবিব বললেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ নবীজি ছোট বাচ্চাদেরকে সালাম দেন দিয়েছেন আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের যদি মসজিদে দেখি বারা তারা তারি বারা বারা তোর আব্বা আসে না তোর দাদা আসে না তোর চৈদ্য গোষ্ঠী নাই সেম নিখার জন্য মসজিদ আসছিস তাড়াতাড়ি বাড়া জোরে বলেন কথা ঠিক কি না এটা কি নবীজির উম্মত হবে জোরে বলেন হবে এই খাটাস কে নবীজি উম্মত হিসেবেই কবুল করবেন না এটা আসল খাটাস জোরে বলেন কি খাটাস 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 কেননা ছোট মানুষ যদি মসজিদে না যায় ওরা নামাজ শিখবে কেমন করে ছোটরা মসজিদে যাবে বড়রা কিভাবে দাঁড়ায় হাত বাঁধে কেমন করে এইগুলো দেখবে আর তারপরে তারা শিখবে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর ব্যাপারে তিনি কথা বলেছেন হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম বিশ্ব নবীর কাছে যতবার এসেছেন সর্বপ্রথম বিশ্ব নবীকে দুইটা প্রশ্ন করেছেন জোরে বলেন কয়টা দুইটা প্রশ্ন করেছেন এক নাম্বার প্রশ্ন নবীজি আপনি কি মিশাক করেছেন আর দ্বিতীয় নাম্বার বিশ্ব নবীকে বলতেন হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি আপনার প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নিয়েছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর হাবিব প্রতিবেশীদের চতুর্দিকে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত খবর নিয়েছেন কার কি হালাত কার কি অবস্থা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই খবরগুলো হজরত জিবরিল আলাই সাল্লামকে যখন দিয়েছেন তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল করা হতো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরও জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ ওই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নারীদের অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন যে নারীরা জাহিলের যুগে সবচাইতে অবহেলিত ছিল বঞ্চিত ছিল গঞ্চিত ছিল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন আল্লাহর হাবিব বললেন আমার কাছে তিনটা জিনিস হলো দুনিয়ার ভিতরে সবচাইতে প্রিয় জোরে বলেন কয়টা আরও জোরে বলেন কয়টা তিনটা আল্লাহর নবী বললেন তিনটা জিনিস আমার কাছে প্রিয় এক নাম্বার হলো আমার চক্ষুকে শীতল করে সেই নামাজ জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আমার মন পান করে যায় এমন নামাজ আমার কাছে সবচাইতে হলো চেষ্ট নেয়ামত জোরে জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ নামাজ 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 আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নামাজের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন আমার ভাইরা কুরআনুল কারিমের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ জাকাতা ওয়ার রুকউমার রাকিই নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো জাকাত দাও 
রুকু কারীদের সাথে রুকু করো তার মানে নামাজ আদায় করবে জামাতের সাথে জোরে বলুন নামাজ নামাজ আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে একজন সাহাবি এসে বললেন নবীজি আপনাকে এত ভালো লাগে আমার জানের চাইতে আমার পানের চাইতে আপনাকে আমি মহাব্বত করি আমার এই দুনিয়ার জিন্দিগিতে আপনার পিছনে পিছনে থাকা আমার কেসপথে জুটে গেছে নবীজি কঠিন মুসিবতে হাসরে মেজনে আপনার সাথে যদি আমি সাথী হয়ে থাকতে পারতাম ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর তাহলে আমার জীবনটা আরো ধন্য হয়ে যেত আল্লাহর নবী বললেন সাহাবিরে শোনো কঠিন মুসিবতের দিনে যদি তুমি আমাকে তোমার কাছে পেতে চাও তাহলে তুমি একটা আমল করো সেটা হলো কাসরাত সুযোগ বেশি বেশি করে সিজদা করো জোরে বলুন पैगम्बर जोरे बोलें कय পাঁচ জন নবীর কাছ থেকে আসছে আমরা কিছু সময় নামাজ আদায় করলাম কিছু সময় আগে সেই নামাজের নাম হলো সালাতুল ঈশা জোরে বলেন নাম কি ঈশা এই নামাজটা আসছে আল্লাহর পয়গম্বর হজরত মুসা আলহি সালাতু সালামের কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন কিছু কিছু পয়গম্বরদের আমলের কারণে তাদের কাজের কারণে ওই পয়গম্বরদেরকে আল্লাহ সালাম যারাই সে জোরে বলুন সুবাহাল আল্লাহ সালামুন আলাম আখিরি জামানার পয়গম্বরের যে কোরআনুল কারিমা দিয়েছে সেই কোরআনের ভিতরে মুসা এবং হারুনের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন জোরে বলুন আরো জোরে বলুন না সুবাহাড আল্লাহ হজরতে মুসালাম ফেরাউনের অত্যাচার ওই অত্যাচার নির্যাতন থেকে যখন তিনি লোহিত সাগর পার হয়ে গেলেন রানা স্বরূপ তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন সেটা হলো ঈশারের নামাজ জোরে জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ এবার আপনাদের যদি বলি আপনারা ঈশারের নামাজ কয়জন পড়েছেন বাইবা যদি দরি আমার মনে হয় ফেল যাবি অনেকেই সবাই পড়ছেন তাই না আপনারা ঐতিহ্যবাহী গ্রামের লোক না সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আলহাজ শামসুল হক টুকু সেই টুকু সাহেবের এলাকার লোক আপনারা আপনারা হয়তো সবাই পড়েছেন আপনাদের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে সবাই পড়েছেন জোরে বলুন আল্লাহ দেন না বাংলাদেশে কয়জন এমপি মন্ত্রী আছে তার নামের আগে আলহাজ লাগানো আছে জোরে বলেন আছে খুব কম আর আমাদের কপাল এত ভালো বেড়াবাসীর সেটা হলো আমাদের পৌর পিতা আলহাজ আব্দুল বাতেন সাহেব এবং আমাদের এম পি সাহেব আলহাজ শামসুল হক টুকু সাহেব জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমার ভাইরা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে আমাদেরকে নামাজ 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 জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আখির কালামুন নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আসলা তোমা মালকাইমানুকুম বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের তার উম্মতের জন্য শেষ নসিহাত ছিল আমার উম্মতেরা সঠিক পথে যদি থাকতে চাও ভালো পথে যদি থাকতে চাও নামাজের কোনো বিকল্প নাই নামাজ 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 জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও সাবধান হও আমাদের পাবনা জেলার এসপি রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে একটা কথা শুনলাম তিনি একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন মহাসম্মেলনে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের পুলিশের যে আইজি সাহেব তার সাথে সাক্ষাৎ হলো নামাজের সময়ে নামাজের সময়ে সেই কনফারেন্সে যাওয়ার পরে তিনি তার ইউনিফর্মটা তার পোশাকটা পুলিশের পোশাকটা তিনি খুলে আল্লাহর ঘর মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন আমাদের এই বাংলাদেশে এই ব্যার আমাদের পাবনা জেলার এসপি সাহেব রফিকুল ইসলাম সাহেব তার মুখে শোনা আমি জিজ্ঞাসা করলাম 
যে স্যার আপনি তো এই পাকিস্তানের এত বড় দেশের আপনি একজন আইজি পুলিশের এত বড় প্রধান পদে আপনি আছেন আপনি এই নামাজের ভিতরে আল্লাহর ঘরের ভিতরে আপনার ইউনিফর্ম আপনার পোশাকটা আপনি কেমন করে কি কারণে করলেন আমরা তো করলাম না এবার বলছি যে রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশি শোনো এইটা তো পৃথিবীর কোনো মানুষের ডিপার্টমেন্ট না এটা হলো আমার আল্লাহর ডিপার্টমেন্ট ধরে বলো আল্লাহ আরো ধরে বলো আল্লাহ তুমি তো জানো না আমি নামাজের ভিতরে যদি দাঁড়াই আমার আল্লাহর দরবারে আমি এসে হাজির হয়ে গেছি নামাজের ভিতরে আমি তেলোয়াদ করছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুরা ফাতিহা তেলোয়াদ করলাম ফাতিহার সাথে আর একটা সুরা আমি পড়লাম আর একটা সুরা পড়ার পরে আমি যদি আমার মনের ভিতরে আমার এই ইউনিফর্ম দেখে আমি যদি মনে করি আমি এত বড় পদে আছি পাকিস্তানের পুলিশের বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি তাহলে আমার ভিতরে এই অহংকার থাকলে নামাজ হবে না সুতরাং এই জন্য আমার ইউনিফর্মকে আমি সবসময় ফুলে নামাজ আদায় করি জোরে বলুন পৃথিবীর কোন মন্ত্রণালয় নয় আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি এমপি মন্ত্রীদের মন্ত্রী যিনি তিনি হলেন আমার আল্লাহ জোরে বলেন কে আল্লাহ কোন বান্দা যখন বান্দি যখন আল্লাহকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ডাকে আল্লাহ আমার আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে সৌত্তরবার বলে বান্দা আমি হাজির তুমি কি জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ বলে বান্দা রে বিপদে পড়েছিস কিনা আমি সাহায্য করব খাবারের সমস্যা আছে কিনা আমি তোকে সাহায্য করব। জুলুমের শিকার হইছিস কি না আমি তোকে সাহায্য করব বান্দা তুই কি চাস আমি রব্বুল আলমিন সব দেওয়ার জন্য রেডি আছি জোরে বলুন না সোহাদ আল্লাহ এই জন্য সেই আল্লাহ তালাকে ডাকতে হবে নামাজের ভিতরে নামাজ 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 করানুল গারিমার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জিন্দিগিতে যদি তোর কপাল খুলতে চাস তাহলে নামাজ নামাজ নামাজের ট্রেনিং সারবি না জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ নামাজের ট্রেনিং আর নামাজ এত দামি জিনিস আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবকে তার দরবারে নিয়ে উপহার দিয়েছেন জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আমিরে মুয়াবিয়াত বৈশিষ্ট্য ছিল না তাহাজ্য তার বাদ দিত না জোরে বলুন এখনো যারা মুক্কা মদিনায় আল্লাহ যাদের কসমতে জুটাই রেখেছে মক্কা মদিনায় দেখবেন তাহাজ্যতের জন্য মক্কা মদিনায় রাত বারোটার পরে কত লোক নারী আর পুরুষ যায় জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ হজরত তিনি সিরিয়ার গভর্নর হঠাৎ করে যে কোনো কারণ বসতে তাহাজ্যতের নামাজটা পড়তে পারে নাই ফজরে রাজান হয়ে গেছে কোন দন শুরু করে দিছে আল্লাহ আমার জীবনের সব শেষ হয়ে গেল রে আল্লাহ মাবুদ বিশ্বনবীর দেখানো আমল তাহাজ্য আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে দপ্তরে যাওয়ার পরে কন্দন করে তার অধীনস্থ জিজ্ঞাসা করে ও আমাদের গভর্নর সাহেব মন এত খারাপ কেন কয় বলে তো লাভ হবে না আমার জীবনের সবচাইতে বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে জরে জরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ কয় কি হয়েছে আমি আজকে তাহাজ্যত পড়তে পারি নাই সাহাবাই কেরাম 
তাহাজ্জত পড়েছে যার কারণে রব্বুল আলমিন তাদের টাইটেল দিয়েছেন রদিয়াল্লাহ তালা রদিয়াল্লাহ আন রদু আন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সাহাবিদের উপর খুশি আর সাহাবিরাও আল্লাহর উপরে খুশি জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ হজরত মুয়াবিয়া রদিয়াল্লাহ তালা আনহু মনের ভিতর আফসোস পরের দিন তিনি আবার কি করলেন তাহাজ্জতের যখন সময় হয়ে গেল কোন পতি কেসে ডাকছে বাই মোয়াবিয়া ওঠে নোটেন তাহাজ্জতের জন্য উঠে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছেন পরের দিন আবার ডাকছেন সেদিন তিনি উঠে পড়ছেন এবার বলতেছেন ওরে গভীর রাতের প্রতীক এত বড় বন্ধু তুমি আমার জীবনের আজ থেকে তিন রাত আগে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে তুমি তখন কোথায় ছিলে আজকে আমাকে ডাকাটাকি করছো এত বড় বন্ধু তো কোনো দিন পাই নাই তুমি আসলেই আপন বন্ধু ছাড়া আর কি জোরে বলুন সোহারাল্লাহ এবার তোমার পরিচয়টা জানতে চাই এবার বলছে না না আপনাকে আমার পরিচয় দেওয়া যাবে না আপনাকে আমার পরিচয় আমি দিতে পারবো না কয় না আপনার পরিচয়টা আমি জানতে চাই এবার বলছে শোনো আমি বলবো না পরের দিন আবার ডেকে উঠাইছে ওঠানোর পরে বলছে ওরে বন্ধু তোমার পরিচয় না দিলে আজকে আমি তোমাকে ছাড়বো না এবার বলছে আমার নাম হলো মিস্টার ইবলিস শয়তান জোরে জোরে বলুন না না উজবেল্লা আরো জোরে বলুন না না উজবেল্লা তাহাজ্জদের সময় ডাকিয়ে তুলে দেয় এটা ভালো কাজ কে না জোরে বলেন ভালো কাজ কে না এবার বলছি জোরে শয়তান তোর আবার লাভ কি আমাকে ডাকিয়ে তুলিস কই না আমাকে আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন আমি মানুষের জন্য ইনসানের জন্য প্রকাশ্য দুশ্মন আপনি যে একদিন তাহার যতের নামাজ আপনার মিস হয়েছে এই যে কন্দন করেছেন এই কাদা আল্লাহ এত খুশি হয়েছে আপনার সারা জীবনের চাইতে বেশি সব আপনার আমল নামায় হয়ে গেছে জোরে জোরে বলুন না সোবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সোবাহার আল্লাহ আমি শয়তান প্রকৃত আল্লাহ হওয়া যাবে না শোনার আমার এই জন্য যখনই সুযোগ আছে তাহাজ্জদের সময় আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কন্দন করেন আল্লাহ আমার মতন গুণাগার আর কেউ নাই বান্দারে আল্লাহ রবুল আমিন বলেন যতই গুণা করিস না কেন আমার রহমতের একশত দরজা লাগিবে না দশ বিশটা দরজা খুলে দিলে তোর গুণা সুবাই আমি শেষ করে দিব জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ